তার কথা শুনতে শুনতে নিজের অজান্তেই আমি খাটের দিকে তাকালাম আমি এটা কি দেখছি রুবা শুয়ে নেই সে বসে আছে কুকুর যেমন থাবা গেড়ে বসে সেও ঠিক সেই রকম ভাবে থাবা গেড়ে বসে আছে তবে তাকি আছে খোলা দরজার দিকে আমার দিকে না ব্যাপারটা এতটাই অস্বাভাবিক যে কিছুক্ষণ আমার মধ্যে কোনো পরিবর্তন হলো না আমি শুধু তাকিয়ে রইলাম এক সময় দৃশ্যের অস্বাভাবিকত্ব আমার মাথায় ঢুকলো যখন ঝনঝন একটা শব্দ হল দেখি টেলিফোন রিসিভার আমার হাত থেকে পড়ে গেছে হ্যালো প্রিয় জনেরা কেমন আছেন সবাই আমি আপনাদের সাইফ আছি সাথে আর ওয়েলকাম টু আওয়ার ভেরি ফার্স্ট অডিও বুক আপনারা তো জানেন যে কপিরাইট সংক্রান্ত কিছু সমস্যার কারণে আপাতত আমরা আমাদের নতুন চ্যানেলটাতে মুভি এক্সপ্লেনেশন দিচ্ছি কিন্তু এই চ্যানেলটাকেও তো রানিং রাখতে হবে তাই না তাই আমি ভাবলাম আপনাদেরকে কয়েকটা বই পড়ে শোনাই আমি বিশ্বাস করি যারা সিনেমা প্রেমী তারা সাহিত্য প্রেমীও বটে তো শুরু করা যাক আমাদের আজকের বইয়ের নাম যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ উনিশশো সালে প্রকাশিত এই বইটির লেখক আমার অন্যতম প্রিয় লেখক হুমায়ুন আহমেদ কথা না বাড়াই গল্প শুরু করা যাক কাজটা যতটা জটিল হবে ভেবেছিলাম ততটা জটিল হলো না কোনো রকম ঝামেলা ছাড়াই কাজ শেষ হলো ঘড়িতে এখন বাজে আটটা কুড়ি মিনিট শুরু করেছিলাম আটটা পাঁচে পনেরো মিনিট সময় লাগলো জলজান্ত একটা মানুষ পনেরো মিনিটে মেরে ফেলা সহজ ব্যাপার নিশ্চয়ই নয় কঠিন ব্যাপার তবে রুবা নিজেই ব্যাপারটা আমার জন্য অনেকটা সহজ করে দিয়েছে আজকে আমাদের একটা বিয়ের দাওয়াতে যাওয়ার কথা ছিল রুবা সাজগোজ শুরু করলো সেই বিকেল থেকে শাড়ি পরে আয়নার সামনে দাঁড়ায় পছন্দ হয় না আবার বদলায় আমাকে কয়েকবার জিজ্ঞেস করলো কেমন দেখাচ্ছে আমি প্রতিবারই বললাম বাহ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে আসলেই সুন্দর লাগছিল শেষ পর্যন্ত বেগুনি রঙের একটা শাড়ি তার পছন্দ হল সেই শাড়ি পরার পর দেখা গেল চায়ের দাগের মতো কি একটা দাগ লেগে আছে কিছুতেই সেই দাগ আড়াল করা যাচ্ছে না সে ঠিক করলো সে এবার আর বিয়েতেই যাবে না রুবার তখন মাথা ধরল ওই সময় শাড়িতে দাগ পাওয়া না গেলে মাথাও ধরত না আমাদের বিয়ে বাড়িতে যাওয়াও বাতিল হতো না আর আমার কাজটাও পিছিয়ে যেত রুবা শুকনো মুখ করে বসে রইল বারান্দায় আমি বললাম দুটো সিডাক্সিন খেয়ে চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকো না মাথা ধরা সেরে যাবে দুটো সিডাক্সিন আর একটা প্যারাসিটামল সে বাধ্য মেয়ের মতো তাই করল ঘরে প্যারাসিটামল ছিল না আমি ডিসপেন্সারি থেকে এনেছিলাম সে ওষুধ খেয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল আমি ধীরে ধীরে বললাম মাথা টিপে দিব সে বলল দাও আমি বসলাম তার মাথার পাশে সে ঘুমিয়ে পড়ল দেখতে দেখতে এখন আমার কাজ হচ্ছে বালিশটা তার মুখের ওপর চেপে ধরা এই কাজটা পায়ের দিকে বসে কখনো করতে নেই সম্ভাবনা শতকরা আশি ভাগ জীবন বাঁচানোর জন্য শেষ মুহূর্তে প্রচণ্ড লাথি বসাবে কাজেই বালিশ দিয়ে মুখ চেপে ধরার আগে বসার জায়গাটা ঠিক করে রাখতে হবে সবচেয়ে ভালো হয় কাজটা যদি দাঁড়িয়ে করা যায় দাঁড়িয়ে থেকে যতটা চাপ মুখের ওপর দেয়া যাবে বসে থেকে তো আর ততটা দেয়া যাবে না তারপরেও সম্ভাবনা থাকে যে ভিক্টিম হাত পা ছুঁড়ে নিজেকে মুক্ত করে নেবে একবার যদি কোনো ক্রমে নিঃশ্বাস নিয়ে ফেলতে পারে তাহলেই সর্বনাশ বুদ্ধিমানরা সেই দিকটা খেয়াল রেখে অন্য ব্যবস্থাও হাতের কাছে রাখেন যাকে বলে ব্যাক আপ সিস্টেম আমিও রেখেছিলাম কিন্তু তার প্রয়োজন পড়েনি ওই তো রুবা আড়াআড়িভাবে বিছানায় পড়ে আছে চোখ খোলা যে কেউ দেখলে ভাববে শুয়ে আছে আজ তার পা এত ফর্সা লাগছে কেন টিউবলাইটের জন্য নাকি মৃত্যুর পরপর মানুষ ফর্সা হতে শুরু করে এই ব্যাপারটা আমার জানা নেই তবে মৃত্যুর পরপর রিগোরাস মর্টিস বলে একটা ব্যাপার হয় শরীরের মাংসপেশি শক্ত হতে শুরু করে তবে সেটাও এত চট করে হবে না সময় লাগবে আমি উঠে গিয়ে ওর শাড়ি ঠিক করে দিলাম মাথার নিচে বালিশ দিয়ে গায়ে চাদর টেনে দিলাম একটা হাত কোল বালিশের উপরও রেখে দিলাম হঠাৎ কেউ এসে পড়লে ভাববে ঘুমুচ্ছে তবে তার শোয়াটা ঠিক হয়নি সরোজিনী শুয়ে আছে জানি না সে শুয়ে আছে কি না কি বললাম এটা কার কবিতা জানো এটা যারই হোক এখন কবিতার সময় নয় কবিতা আজকে তোমায় দিলাম ছুটি এইটা কার সুকান্তের 
আমি বিছানায় বসলাম মাথা খানিকটা এলোমেলো লাগছে এলোমেলো লাগছে বলেই কবিতার লাইন মনে আসছে একটু বোধ হয় রেস্ট দরকার কাবার্ডে ব্র্যান্ডির একটা বোতল আছে না না আমার না রুবার তার শরীর খুব খারাপ করল তখন ডাক্তারই তাকে খেতে দিল তারপর কার কাছ থেকে যেন শুনতে পারল ব্র্যান্ডি হচ্ছে কড়া ধরনের মদ ব্যাস খাওয়া বন্ধ বোতলের পুরোটাই আছে খানিকটা গলায় ঢেলে দিলে এলোমেলো ভাবটা কাটবে আমি কাবার্ডের দিকে যেতে গিয়েও গেলাম না না অ্যালকোহল যা করবে তা হলো সাময়িক কিছু শক্তি তারপরেই আসবে অবসাদ আই ক্যানট টেক এনি চান্স কোনো চান্স নেওয়া যাবে না এখনো প্রচুর কাজ বাকি একটা মানুষ মারা তেমন কোনো জটিল ব্যাপার না ডেড বডির গতি করাই হচ্ছে সবচেয়ে জটিল কাজ তবে সব ব্যবস্থা করা আছে আমি হুট করে কিছু করি না যা করি ভেবে চিন্তে করি রুবাকে কি করে মারব তা নিয়ে আমি খুব কম করে হলেও এক মাস ভেবেছি তার ডেড বডি কি করে সরাবো তা নিয়ে ভেবেছি প্রায় এক বছর অধিকাংশ খুনি ধরা পড়ে ডেড বডি সরাতে গিয়ে খুনের পরে পরেই এক ধরনের ল্যাথার্জি এসে যায় নার ফেল করে তখন খুব তাড়াহুড়ো করতে ইচ্ছে করে স্বামী হয়তো স্ত্রীকে গলা টিপে মারল মানুষের কাছে প্রমাণ করতে চায় ফাঁস নিয়ে মরেছে ডেড বডি সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিল কিন্তু দলের গিটটা দিল ঘাড়ের দিকে সে ভুলে গেছে একজন মানুষ ফাঁস নেবার সময় দলের গিট ঘাড়ের কাছে দেবে না হাত পেছনে নিয়ে গিট দেওয়া খুব মুশকিল সত্যিকার ফাঁসির আসামির গিট থাকবে সামনের গলার দিকে অনেকে আবার করে কি খুন করার পর ডেড বডির মুখে খানিকটা বিষ ঢেলে দেয় হাতের কাছে যা পায় তাই ইঁদুর মারার বিষ তেলা পোকা মারার বিষ এরা একটা জিনিস জানে না যে সুরথালের সময় মুখে কি বিষ আছে তা দেখাই হয় না ভিসেরার বিষ পরীক্ষা করা হয় সবকিছু ঠিকঠাক মতো করে শেষে ফেঁসে যায় তারা যাকে বলে একদম তীরে এসে তৈরি ডোবা আমার সেই ভয় নেই আমি মানুষ হিসেবে অত্যন্ত মেথেডিক্যাল অ্যাকাউন্টেন্টরা সাধারণত মেথেডিক্যালি হয় আমি সিগারেটও খাই না কিন্তু আজকের দিনের জন্য একটা সিগারেট কিনে রেখেছিলাম বেনসন সিগারেট ধরালাম না হাত তো কাঁপছে না হাতে স্থির আছে তৃষ্ণা বোধ হচ্ছে ফ্রিজ খুলে হিমশীতল এক গ্লাস পানি খেলাম যদিও ঠান্ডা পানি আমার জন্য খাওয়া নিষিদ্ধ আমার গলায় টনসিলাইটিসের সমস্যা আছে ঠান্ডা কিছু খেলেই গলা খুসখুস করে প্রথমে খুসখুস তারপর কাশি কয়েকদিন কাশি হবার পর গলা যায় বসে কথা বলতে হয় তখন হাঁসের মতো ফ্যাস ফ্যাস করে টেলিফোন বাজছে টেলিফোন ধরাটা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি না প্রথম কথা এই টেলিফোন আমার জন্য বাজছে না আমাকে কেউ টেলিফোন করে না আমিও করি না কাউকে নিশ্চয়ই রুবার টেলিফোন তার বন্ধু বান্ধবের সংখ্যা কত তা সে নিজেও বোধ হয় জানে না এরা সকাল দুপুর সন্ধ্যা সব সময়ে টেলিফোন করেই যাচ্ছে এদের মধ্যে একজন আছে যে রাত বারোটার পর টেলিফোন করে মিতা কিংবা রীতা বোধ হয় নাম ওই মেয়েটা চাকর বাকরের সমস্যা ছাড়া অন্য কোনো কিছু নিয়েই কথা বলে না এবং রুবা এমন আগ্রহ নিয়ে সেটা শোনে মনে হয় কোনো ঐশী বাণী শুনছে টেলিফোন বেজেই যাচ্ছে আমি উঠে টেলিফোনটা ধরলাম হ্যালো বলার আগেই ওই পাশ থেকে বলল রুবা ভাবি কি একটু উদ্দিন তো সে বুঝল কি করে যে রুবা টেলিফোন ধরেনি আমি ধরেছি টেলিফোনের ব্যাপারে ওদের সিক্স সেন্স খুব প্রবল অল্প বয়সী মেয়ের গলা আমার সঙ্গে আগে কখনো কথা হয়নি এই মেয়েটার আমি অনায়াসেই বলতে পারতাম রং নাম্বার সেটা বললে ভুল করা হতো কারণ ওই মেয়ে আবার টেলিফোন করত মেয়েদের ধৈর্য সীমাহীন একই নাম্বারে এক লক্ষবার টেলিফোন করেও তারা ক্লান্ত হয় না হ্যালো রুবা ভাবি কি বাসায় নেই আমি বললাম আছে বাসায় আছে সে বলল ওনাকে কাইন্ডলি একটু ডেকে দিন বলুন লিনা ফোন করেছে আমি বললাম কিন্তু ও তো ঘুমিয়ে পড়েছে এত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লেন ওর শরীরটা খারাপ মাথা ধরেছিল একটা প্যারাসিটামল আর দুইটা সিরাক্সিন খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছে ওনার সঙ্গে আমার খুব দরকার ছিল খুব দরকার থাকলে ডেকে দেই অবশ্য এইমাত্র ঘুমিয়েছে ডাকলে রেগে যেতে পারে ডাকব না থাক জরুরি কিছু থাকলে আমাকে বলতে পারো আমি ওকে বলে দেব আপনি কি মিজান ভাই হ্যাঁ সালাম আলাইকুম মিজান ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনি কি আমাকে চিনেছেন আমি বেনুর ছোট বোন আমার নাম লিনা ও আচ্ছা লিনা আমি কিছুই চিনলাম না তবু আন্তরিক ভঙ্গিতে হাসলাম হাসতে হাসতেই বললাম 
আচ্ছা তো জরুরি খবরটা কি এখন শুনি অবশ্য আমাকে যদি বলা যায় লীনা বলল রুবা ভাবির জন্য দুইটা কাজের মেয়ে জোগাড় করে ফেলেছি বলো কি একসঙ্গে দুটো মিরাকল বলতে পারেন দুটো মেয়েই ভালো একজন মিডেল এজ ধরুন থার্টি ফাইভ হবে আরেকটা বাচ্চা মেয়ে বয়স চোদ্দ পনেরো ভলনারেবল এজ এই বয়সের মেয়েরাই নানা সমস্যার সৃষ্টি করে তবে মেয়েটা খুব কাজের নাম রেশমা ওর লাইফে একটা খারাপ ইনসিডেন্ট আছে সেটা আপনাকে বলা সম্ভব না রুবা ভাবি কে বলব আপনি ওনার কাছ থেকে শুনে নেবেন আমি টেলিফোন কানে ধরে বসে আছি লীনা অনর গল কথা বলে যাচ্ছে কোনো দ্বিধা নেই কোনো সংকোচ নেই আশ্চর্য কাণ্ড টেলিফোনে কথা বলার বিস্ত্রী রোগ কোনো কোনো মেয়ের থাকে এরও নিশ্চয় আছে সহজে টেলিফোন ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে না হ্যালো হ্যালো মিজান ভাই শুনছি রুবা বাবাকে মেয়ে দুইটার কথা বলবে হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই বলবো ঘুম ভাঙলেই বলবো ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়েছে তো কিছুক্ষণের মধ্যেই জেগে উঠবে বলে আমার ধারণা ঘুম ভাঙলে আমাকে টেলিফোন করতে বলবেন যত রাতই হোক আচ্ছা আমি বলবো আর রুবা ভাবিকে বলবেন সে যেন ঘুমের ওষুধ টষুধ কম খায় আমি বললে কি আর শুনবে তবু বলব মিজান ভাই আপনি ঘুমোতে যান কখন আমার দেরি হয় বারোটা সাড়ে বারোটা বেজে যায় বারোটা সাড়ে বারোটা কোনো রাত হলো আমি ঘুমোতে যাই কখন জানেন কোনো কোনো দিন দুটোর আগে না গতকাল ঘুমোতে গেছি রাত তিনটায় আমার ইনসম নিয়ে আছে তো প্রায় ঘুম আসে না অনেকক্ষণ আপনার সঙ্গে বকবক করলাম আপনি রাগ করেননি তো না আমি রাগ করতে পারি না রাখি মিজান ভাই আচ্ছা রুবা ভাবিকে আপনি কিন্তু মনে করে বলবেন ভুলে যাবেন না আবার ভুলব না খুদা হাফেজ লিনা সুইট ড্রিমস আমি টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম কাটায় কাটায় এগারো মিনিট কথা বলেছি একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে সহজভাবে কথা বলতে পেরে ভালো লেগেছে বুঝতে পারছি আমার স্নায়ু ঠিক আছে উনিশের ঘরের নামটা কি বলতে পারবো উনিশ একে উনিশ উনিশ দুগুণে আটত্রিশ তিন উনিশে সাতান্ন সাতান্ন না নাকি আটান্ন আহ বাথরুমে যাওয়া দরকার আমার যে প্রচণ্ড বাথরুমে পেয়েছে এটা এতক্ষণ বুঝিনি এখন বুঝতে পারছি কি আর করা যে কোনো বড় কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই মাংস বেশি খানিকটা শিথিল হয়ে যায় তখন প্রচণ্ড বাথরুম পায় জ্যাক দি রিপারের কাহিনীতে পড়েছি সে এক একটা খুন করত খুন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে সেখানেই প্রস্রাব করে ফেলত প্যান্টের জিপার খোলার পর্যন্ত সময় পেত না আমি বাথরুমে ঢুকলাম সুন্দর বাথরুম ঝকঝকে তকতকে রুবার বাথরুম গোছানোর রোগ আছে তার বাথরুম থাকতে হবে ঝকঝকে বাথরুমের মেজে ভেজে থাকলেও চলবে না মেজে থাকবে খটখটে শুকনো গোসলের পানি যা পড়বে তা পড়তে হবে বাথরেতে বাথরের বাইরে এক ফোটা পানিও পড়তে পারবে না বাথরুমের বাতিটা জ্বালালাম আয়নায় একটা নোটিস ঝুলছে ছোট বাথরুম করার আগে দয়া করে কমোডের ঢাকনা তুলে রাখবেন আমি তাই করলাম রুবা বেঁচে নেই তাতে কি হয়েছে ওর কথা শুনতে আপত্তি কি আচ্ছা তিন উনিশে কত ছিল যেন সাতান্ন নাকি আটান্ন তিন নয় সাতাশের সাত হাতে রইল দুই তিন একে তিন আর দুই পাঁচ আহ মাথা থেকে নামটা ঝেড়ে ফেললাম বাতি নিভিয়ে বাথরুম থেকে বের হয়ে এলাম এখন আমার যা করা দরকার তা হলো এক কাপ গরম কফি কফি খেয়ে শরীরটা চাঙ্গা করে কফি খেয়ে শরীরটা চাঙ্গা করে শ্বশুর বাড়িতে একটা টেলিফোন করতে হবে চিন্তিত গলায় বলতে হবে রুবা কি আপনাদের ওখানে গেছে ওই বাড়ির কেউ তেমন একটা চিন্তিত হবে না কারণ রুবা প্রতি মাসে কয়েকবার করে রাগ করে বাসা ছেড়ে চলে যায় কখনো তার মায়ের কাছে গিয়ে থাকে কখনো তার বোনের বাসায় গিয়ে ওঠে মাঝে মধ্যে চলে যায় তার বন্ধু বান্ধবদের বাসায় কফির জন্য গরম পানি করতে দিলাম আমাদের রান্নাঘর ও বাথরুমের মতোই ঝকঝকে পরিষ্কার এক কণা ধুলি নেই তেলের ছোপ নেই কিচেন ক্যাবিনেটে সুন্দর করে থরে থরে বোতল সাজানো প্রতিটি বোতলের গায়ে আবার লেবেল লাগানো চিনি লবণ হলুদ মরিচ গরম মশলা রুবা খুব গোছানো মেয়ে ছিল এইটা স্বীকার করতেই হবে গত এক মাস আমাদের কোনো কাজের লোক নেই এতে কোনো সমস্যাই হচ্ছে না বরং লাভ হয়ে গেল আমার কাজের লোক থাকলে হত্যার পরিকল্পনায় রদ বদল করতে হতো তাকে ছুটি দিতে হতো দেশের বাড়ি পাঠাতে হতো এখন কিছুই করতে হয়নি অবশ্যই এতে ঝামেলাও কিছু হতো না পরিস্থিতি বুঝে পরিকল্পনা যেই কারণে ফ্ল্যাট বাড়ি ছেড়ে আলাদা একতলা একটা বাড়ি নিলাম ফ্ল্যাট বাড়ি থেকে একটা ডেড বডি বের করে নেওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার আর এখানে কোনো ব্যাপারই না গাড়ি বারান্দার বাতি নেভানো থাকবে গাড়ির দরজা থাকবে খোলা 
আমি রুবাকে বড় একটা চাদরে মুড়ে গাড়িতে ঢুকিয়ে দেব পানি ফুটছে কফির ঝামেলায় গেলাম না আমি ঠিকমতো কফি বানাতে পারি না তেতো হয়ে যায় এই মুহূর্তে তেতো কফি খেতে ভালো লাগবে না এর চাইতে চা বানানো সহজ একটা টি ব্যাগ ফেলে দেয়া চায়ের কাপ হাতে নিয়েই আমি টেলিফোন করতে গেলাম আমার শাশুড়ি আম্মা টেলিফোন ধরলেন আমি বললাম মা কেমন আছেন তিনি বললেন ভালো আছি বাবা আপনার পিঠের ব্যথাটা কমেছে ব্যথাটা কমেছে অবশ্য জ্বর এখনও আছে মা খাওয়া দাওয়া কি করেছেন দুপুরে কিছুই খাইনি কিছু একটা তো খাওয়া দরকার মা উপোস করা তো ঠিক না কিছু খেতে ইচ্ছে করে না আপনার খোঁজ নেওয়ার জন্যই টেলিফোন করলাম মা তা তো করবেই বাবা আমার খোঁজ খবর যা করার তা তো তুমিই করো তুমি যা করো কোনো মায়ের পেটের সন্তানতা করে না ছি ছি মা কি বলছেন আমি আবার কি করলাম সেই কবে কথায় কথায় খেজুর গুড়ের সন্দেশের কথা বলেছিলাম তুমি ঠিকই মনে রেখেছ এক গাদা সন্দেশ পাঠিয়েছ তা বাবা সন্দেশ খাওয়ার বয়স কি এখন আর আছে ওই সব কথা বাদ দিন তো মা আচ্ছা বাবা যাও বাদ দিলাম রুবা কেমন আছে ওর কি দিনে একবার মাকে টেলিফোন করতেও ভালো লাগে না কে রুবা ও ও সব সময় আপনার কথা বলে মা থাক বাবা থাক আমাকে আর সান্ত্বনা দেওয়ার দরকার নেই ইয়ে মা রুবা আপনার ওখানে যায়নি আমি ভাবছিলাম ও কি আবার রাগ করে চলে গেছে জি তুমি ওকে কিছু বলো না কেন তুমি কিছুই বলো না এতে সে আরও বেশি লাই পেয়ে গেছে বাবা তুমি শক্ত হও আমি হাসলাম আমার শাশুড়ি এতে রেগে গেলেন বিরক্ত গলায় বললেন আহা হাসছ কেন হাসবে না আমি আমার মেয়েদের নাড়ি নক্ষত্র চিনি এরা জানে শুধু যন্ত্রণা দিতে তোমাকে ভালো মানুষ পেয়ে বাদ দিন মা কিছু একটা হলেই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে এই সব কি বেশি স্বাধীনতা ভালো না তুমি স্বাধীনতা বেশি দিয়ে ফেলেছ থাক মা আপনি এটা নিয়ে ওকে কিছু বলতে যাবেন না ও যদি টেলিফোন করে তাহলে বলবেন ঘরের আলমিরার চাবি নিয়ে গেছে তো আমি কাপড় চোপড় বের করতে পারছি না অরুণের বিয়েতে যাবার কথা মনে হচ্ছে অফিসের কাপড় চোপড় পরেই যেতে হবে যেতে অবশ্যই ইচ্ছা করছে না 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 তুমি যাও অরুণ আমাদের কেউ কাট দিয়েছে আমি পিঠের ব্যথা নিয়ে কিভাবে যাই তোমার শ্বশুর সাহেব যাবে আচ্ছা মা আপনি যখন বলছেন যাব আমি টেলিফোন নামিয়ে আবার শুবার ঘরে এলাম রুবা শুয়ে আছে মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে বলেই কিছু কিছু চুল উঠছে সবই স্বাভাবিক শুধু মুখটা খানিকটা হা হয়ে আছে দাঁতের ফাঁক দিয়ে জিভ খানিকটা বেরিয়ে আসে মৃত্যুর পরপর কি মানুষের জিভ অনেকটা লম্বা হয়ে যায় রুবার শাড়ির আঁচলে একটা তেলা পোকা বসে আছে এরা কি টের পেয়ে গেছে বুঝে গেছে যে এই মেয়েটা আর মেঁচে নেই তেলা পোকা যখন খবর পেয়েছে তখন পিঁপড়ারাও খবর পাবে শাড়ি বেঁধে আসতে শুরু করবে নাকের ফুটো কানের ফুটো দিয়ে মাথার ভেতরে ঢুকে যাবে একটা ব্যবস্থা নেওয়া উচিত খানিকটা মর্টিন ছড়িয়ে দিলে হয় এই বাসায় মর্টিন অ্যারোসোল এয়ার ফ্রেশনার সবই আছে শুধু খুঁজে বের করাই হলো সমস্যা ওয়াশ বেসিনের নিচে এরোসোল পাওয়া গেল এক গাদা এরোসোল স্প্রে করলাম রুবার গায়ে তেলা পোকাটা বিস্মিত হয়ে আমার কাণ্ড কারখানা দেখছে সুর নাটছে আমি আয়নার সামনে চলে এলাম বিয়েতে যেতে হবে প্রতিটা কাজকর্ম খুব স্বাভাবিকভাবে করতে হবে কেউ যেন কিছুই সন্দেহ করতে না পারে আয়নায় নিজের চেহারায় আমি তেমন কোনো পরিবর্তন দেখতে পেলাম না একটু ক্লান্ত ভাব আছে এর বেশি কিছু না কেউ দেখে বুঝতে পারবে না যে আমি কিছুক্ষণ আগেই একটা খুন করেছি ঘর থেকে বের হবার আগে রুবাকে পাশ ফিরিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে দিলাম হা করে থাকা মুখ দেখতে ভাল লাগছে না তার শরীর বরফের মতো ঠান্ডা এত ঠান্ডা হয় কি করে ঘরের যেই তাপ সেই তাপিত থাকার কথা এর চেয়ে তো ঠান্ডা হবার কথা নয় হাত পাও শক্ত হয়ে গেছে রিগোরাস মর্টিস শুরু হয়েছে দাওয়াত থেকে ফিরে এসে ডেড বডি সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে কি করব সব ঠিক করা আছে কোনো সমস্যা হবে না বাতি নিভিয়ে ঘর থেকে বের হলাম বাইরে তালা লাগিয়ে দিলাম ঘড়িতে এখন বাজছে রাত নয়টা নভেম্বর মাসের শেষ শীত লাগছে গরম কাপড় আনা উচিত ছিল দিনের বেলা বেশ গরমও ছিল বাংলাদেশের আবহাওয়ার কি যে হচ্ছে কে জানে ওজন লেয়ারের গণ্ডগোলে সব মনে হয় ওলট পালট হয়ে গেছে কিছুদিন পর হয়তো দেখা যাবে শীতকালে প্রচণ্ড গরম পড়ছে আর গরমকালে শীতে লোকজন ঠক ঠক করে কাঁদছে অরুণের বিয়ে হচ্ছে সোহাগ কমিউনিটি সেন্টারে অরুণ হলো আমার স্কুল জীবনের বন্ধু বন্ধু বললে বাড়িয়ে বলা হয় স্কুলে আমি ওর সাথে পড়েছি অরুণের ধারণা আমি ওর জন্য খুব ব্যস্ত আমাদের বন্ধুত্ব একদম আরসিসি কংক্রিটের মতো 
সে কদিন পরপরই অফিসে টেলিফোন করে আন্তরিক ধরনের একটা স্বর বের করে বলে দোস্ত তোর তো কোনো খোঁজ খবরই নাই ব্যাপারটা কি বাসায় যখন তখন চলে আসবে ভাবি ভাবি বলে সরাসরি বেডরুমে ঢুকে যায় তার বোধ হয় ধারণা আন্তরিকতা দেখানোর প্রধান শর্ত হলো বেডরুমের বিছানায় পা এলিয়ে বসে গল্প করা অরুণের ওস্তাদি ধরনের আলাপ আমার সবসময় অসহ্য বোধ হয় উপায় নেই বলেই সহ্য করি অরুণটা গাধা ধরনের আমি যে তাকে দুইটা চক্ষে দেখতে পারি না এটা সে জানেই না কমিউনিটি সেন্টারে পৌঁছে দেখি দুটা ব্যাচের খাওয়া হয়ে গেছে তারপরেও লোকজন যা আছে মনে হচ্ছে আরও চার পাঁচ ব্যাচ খাবে অরুণ আমাকে বলল তুই গাধার মতো এত দেরি করলি আশ্চর্য সামান্য সেন্স নেই তোর ছাগল কোথাকার বউ আসেনি আমি কিছু বললাম না হাসলাম অরুণ বলল আবার ঝগড়া আরে আমার বিয়ের দিনটা বেছে বেছে ঝগড়া করলেই মাফ করে দে দোস্ত যা খেতে বস তোর শ্বশুর এসেছে তোকে খুঁজছেন আমাকে কেন খুঁজছেন কে জানে তুই খেতে বস সবাই যে হারে খাচ্ছে খাওয়ার শর্ট পড়ে যাবে দেরি করলে কিছুই পাবি না ভিডিও করা হচ্ছে বুঝলি মনে করে তোর ভাবির সঙ্গে ছবি তুলিস একটা রেকর্ড থাকুক আমি খেতে বসলাম এত খিদে লেগেছে নিজেও বুঝিনি রান্না ভালোই হয়েছে অনেকেই দেখি চেয়ে চেয়ে ডাবল রোস্ট নিচ্ছে আমিও নিলাম পোলাও বোধ নতুন করে রান্না হয়েছে আগুন গরম খাসির রেজালাটাও চমৎকার গন্ধ ছাড়ছে এই যে মিজান তাকিয়ে দেখি আমার শ্বশুর সাহেব আমার শ্বশুর সাহেব বিয়ে করার পর থেকেই সমান তালে বুড়ো হতে শুরু করেছেন রোজ অনেকখানি করে বুড়ো হন বিয়ে উপলক্ষে তিনি একটা কালো আজকান পড়েছেন সম্ভবত এই জিনিসটা যৌবনকালে বানিয়েছিলেন আজকানও তার মতো বুড়ো হয়েছে বেচারাকে দেখাচ্ছে সার্কাসের লো মোটা ভালুকের মতো আমি তাকে দেখে উঠে দাঁড়ালাম উনি হই হই করে উঠলেন আহা দাঁড়াচ্ছ কেন বসো বসো রুমা বাসাতে আছে এই খবরটা তোমাকে জানাতে বলল তোমার শাশুড়ি কে বাসায় ফিরেছে রুবা তোমার শাশুড়ি তোমার বাসায় টেলিফোন করেছিল সে ধরল সে নাকি বাসাতেই ছিল ঘুমিয়ে পড়েছিল তুমি তাকে রেখে চলে এসেছো এই নিয়ে মন খারাপ করেছে আমি বুড়োর দিকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলাম গাধাটা এইসব কি বলছে বুড়ো ভালুকের মাথার নাট বল্টু কি খুলে পড়ে গেছে কোথায় না কোথায় রং নাম্বার করেছে আমি খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়লাম আমার রুচিটাই নষ্ট হয়ে গেছে আমি হাত ধুচ্ছি এই সময় অরুণ ছুটে এসে বলল ব্যাপার কিরে খাওয়া শেষ হুম খাওয়া কেমন হয়েছে ভালো খুব ভালো পোলাও শর্ট পড়ে গিয়েছিল বুঝলি নতুন করে রাঁধতে হলো অন্য মানুষদের বিয়েতে গোস্ত শর্ট পড়ে রোস্ট থাকে না রেজালা থাকে না আমার বেলায় শর্ট পড়ল পোলাও হাউ স্ট্রেঞ্জ দোস্ত আজকে যাই যাই মানে হট ডু ইউ মিন বাই যাই তোর ভাবির সঙ্গে দেখা হয়েছে না এখনো হয়নি যা যা দেখা কর ভিডিওওয়ালাকে বলে দিচ্ছি ভিডিও করবে ভাই বাসায় যাওয়া দরকার রুবার জন্য চিন্তা লাগছে খামা খা চিন্তা করবি না তো আয় আমার সঙ্গে তোর ভাবির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই আজকালকার বউরা আগের দিনের মতো না জবু থবু হয়ে লম্বা ঘোমটা টেনে বসে থাকে না এরা হড়বড় করে কথা বলে বিনা কারণেই হিস্টেরিয়াগ্রস্ত রোগীর মতো হাসে অরুণের বউয়ের হাসি শোনার সময় এখন নেই আমাকে বাসায় যেতে হবে এমনভাবে যেতে হবে যাতে কারো চোখে কোনো অস্বাভাবিকত্ব ধরা না পড়ে বাসায় ফিরলাম রাত দশটায় আশ্চর্যকাণ্ড সবার ঘরের বাতিটা চলছে এর মানে কি আমার স্পষ্ট মনে আছে আমি বাতি নিভিয়ে ঘর থেকে বের হয়েছি থক করে বুকে একটা ধাক্কা লাগলো চাবি হাতে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছি পায়ের শব্দ পাচ্ছি ঘরের ভেতর চটি পায়ে কেউ একজন হাঁটছে নিশ্চয়ই মনের ভুল বাতিটাও কি মনের ভুল হয়তো আমি ভুল করে বাতি জ্বালিয়ে এসেছি পুরো ব্যাপারটা ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতে হবে খুব ঠান্ডা মাথায় বোঝাই যাচ্ছে আমার স্নায়ু উত্তেজিত মাথায় হয়তো রক্ত উঠে গেছে আমার শ্বশুর সাহেবই বা এটা কী বললেন সব কিছুর একটা লজিক্যাল এক্সপ্লেনেশন থাকে এরও নিশ্চয় আছে আমি দরজা না খুলে রাস্তার দিকে রওনা হলাম মনে একটা চায়ের দোকান এক কাপ চা খাবো একটা সিগারেট খাবো পানও খাওয়া যেতে পারে এই ফাঁকে চিন্তা করে বের করতে হবে হচ্ছে কি ব্যাখ্যা অবশ্যই আছে ছয়ের সঙ্গে এক যোগ করলে তবেই না সাত হয় আপনা আপনি তো আর সাত হয় না চা খেতে খেতে আমি ব্যাপারটা কি ঘটেছে তার একটা গ্রহণযোগ্য সিনারিও তৈরি করলাম আমার শাশুড়ি পিঠের ব্যথায় ক্লান্ত হয়ে বিছানায় শুয়েছিলেন তার হাতের কাছেই ছিল টেলিফোন তিনি পিঠের ব্যথার জন্য কড়া ধরনের সিডেটিভ খান কাজেই আধো ঘুম আধো জাগরণ অবস্থা এই অবস্থায় টেলিফোন বাজল তিনি টেলিফোন ধরার জন্য হাত বাড়ালেন এবং ফোন ধরার আগেই ঘুমিয়ে পড়লেন রুবার সঙ্গের কথাবার্তার অংশটি তিনি স্বপ্নে দেখলেন 
স্বপ্নটা তাকে তার অবচেতন মনি দেখালো স্বপ্ন ভাঙার পর স্বপ্নটাকেই তার কাছে সত্য মনে হতে লাগলো আমার শ্বশুর যখন বেরোচ্ছিলেন তখন তিনি রুবার কথাটা তাকে বললেন সত্যি ভেবেই বললেন এই হচ্ছে ব্যাপার একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানো গেছে বলেই আনন্দ হচ্ছে নিশ্চিন্ত বোধ করছি ব্যাখ্যা যখন একটা দাঁড়িয়েছে আরও ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই দাঁড়াবে আমি পানমুখী দিয়েই ঘরে ফিরে এলাম তালা খুলে ঘরে ঢুকলাম কেন জানি ইচ্ছে করলো দরজাটা খোলা রাখতে পর মুহূর্তে মনে হলো না 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 এত বড় বোকামি কখনোই করা ঠিক হবে না দরজার দুটো ছিটকি নিয়ে বন্ধ করলাম ডেড বডি সরাবার কাজ শুরু করতে হবে আমি শোবার ঘরে ঢুকলাম রুবা ঠিক আগের ভঙ্গিতেই শুয়ে আছে শুধু শুধুই একটা আজে বাজে ধরনের ভয়ে এতক্ষণ কুঁকড়েছিলাম ফ্যানটা বন্ধ করে দিয়েছি বলেই বোধ হয় ঘরটা গুমোট হয়ে আছে ফ্যান ছাড়লাম বাতাসে রুবার মাথার চুল উঠছে সেই চুলের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ভয়াবহ ধরনের চমক খেলাম রুবা তো এভাবে শুয়েছিল না আমি তার মুখ দেয়ালের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম আমার স্পষ্ট মনে আছে সে পাশ ফিরল কিভাবে তার চোখও খোলা চোখ তো বন্ধ ছিল চোখ খোলা হলেও এই চোখ জীবিত মানুষের চোখ নয় চোখে পলক পড়ছে না রুবা পলক হিন চোখে তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে না না মেঝের দিকে তো না সে তো আমার দিকেই তাকিয়ে আছে একটু আগেই তো দেখেছি মেঝের দিকে তাকিয়েছিল সামথিং ইজ রং সামথিং ইজ ভেরি 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 রং গরম লাগছে আমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে আমি কি ভয় পাচ্ছি মানুষের ভয় পাওয়ার একটা শেষ সীমা আছে আমি কি সীমা অতিক্রম করতে যাচ্ছি নিঃশ্বাস ফেলার মতো শব্দ হল কে নিঃশ্বাস ফেলল রুবা মৃত মানুষ তো কখনোই নিঃশ্বাস ফেলে না আমি যা শুনছি তা আমার নিজেরই নিঃশ্বাসের শব্দ কিংবা বাতাসের শব্দ কিংবা আমি নিজের অজান্তেই ডাকলাম রুবা সঙ্গে সঙ্গে কেউ একজন বলল না না রুবা এটা হতেই পারে না ওই তো তার মুখ হা হয়ে আছে জীবটা খানিকটা বেরিয়ে আছে পলকহীন চোখে সে তাকিয়ে আছে মৃত মানুষ কথা তো বলে না বাতাসের শব্দই আমার কাছে নিশ্চয়ই এমন মনে হচ্ছে আমার আমার মাথায় এলোমেলো হয়ে গেছে আমাকে যা করতে হবে তাহলে এই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হবে স্নায়ু ঠান্ডা করতে হবে কাবার্টে ব্র্যান্ডি আছে সামান্য ব্র্যান্ডি খাবো তারপর ঠান্ডা পানি দিয়ে মাথাটা ধুয়ে ফেলব আমার মস্তিষ্ক মনে হয় অক্সিজেন কম পাচ্ছে তাই হ্যালুসিনেশন হচ্ছে ঘর থেকে বেরোবার আগে আরেকবার আমি ভালো মতো রোবার দিকে তাকালাম বড় করে নিঃশ্বাস নিলাম প্রচুর অক্সিজেন নিতে হবে ব্রেনে যেন অক্সিজেনের অভাব না হয় আমি বসার ঘরের দিকে রওনা হতেই স্পষ্ট শুনলাম কেউ যেন পাশ ফিরল খাট মটমট করে উঠল নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ যেন শুনলাম আমি বসার ঘরে চলে এলাম চায়ের কাপে আধা কাপ ব্র্যান্ডি একসঙ্গে গলায় ঢেলে দিলাম চায়ের কাপে আধা কাপ ব্র্যান্ডি একসঙ্গে গলায় ঢেলে দিলাম আহ তীব্র ঝাঁঝালো স্বাদ মনে হচ্ছে শরীরের সমস্ত স্নায়ু পুড়িয়ে তরল আগুন নিচের দিকে নামছে ভয়টা কমে গেছে জিনিসটা আরও আগেই খাওয়া উচিত ছিল আমি জানি এখন যদি শোবার ঘরে যাই দেখব সব স্বাভাবিক রোবার মুখ দেয়ালের দিকেই ফেরানো চোখ বন্ধ বাথরুমে ঢুকে মাথায় পানি ঢাললাম কাজটা বোকার মতো হয়ে গেল আমার তো টনসিলাইটিসের সমস্যা ঠান্ডা লেগে বিস্তৃ অবস্থা হবে টেলিফোন আবারও বাজছে টেলিফোন বাজছে শোবার ঘর থেকে কিন্তু এর মানে কি টেলিফোন তো বসার ঘরে ছিল তার টেনে শোবার ঘরে কে নিয়ে গেছে না না এত অস্থির হবার কিছু নেই নিশ্চয়ই আমি কোনো এক সময় টেলিফোন শোবার ঘরে নিয়েছিলাম যেহেতু উত্তেজনার মধ্যে আছি কিছুই মনে থাকছে না আমি টেলিফোন ধরলাম একবারও খাটের দিকে তাকালাম না দরকার কি টেলিফোন আসায় ভালোই হয়েছে মনটা কিছুটা হলেও কেন্দ্রীভূত হবে হ্যালো কে মিজান ভাই আমি লিনা রুবা আপার ঘুম ভেঙেছে হ্যাঁ কি বললেন বুঝতে পারিনি বললাম ভেঙেছে আবার ঘুমিয়েছে আপনি কি কাজের মেয়ে দুটির কথা তাকে বলেছেন হ্যাঁ বলেছি আপা কি বলল কিছুই বলেনি শুনেই আবার ঘুমিয়ে পড়েছে কিচ্ছু বলেনি না আপনাদের মধ্যে কি ঝগড়া চলছে না তো আমার কেন জানি মনে হচ্ছে রুবা আপা ঘুমের ভান করে পড়ে আছে আরে না না ভানটান কিছু না গভীর ঘুম হ্যালো মিজান ভাই আমার ধারণা আপনাদের মধ্যে সিরিয়াস ঝগড়া হয়েছে বলুন তো ঠিক বলছি কি না আমি কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলাম অনেকক্ষণ ধরে যে বড় ধরনের বোকামি করছি তা ধরা পড়ল কেন আমি বোকার মতো বলছি রুবা ঘুমিয়ে আছে আমার বলা উচিত রুবা বাসায় নেই পুলিশই ঝামেলা হতে পারে পুলিশ আর কিছু পারুক না পারুক 
দুনিয়ার মানুষকে প্রশ্নের প্রশ্নে বেটি ব্যস্ত করতে পারে লিনাকে তারা খুঁজে বের করবে করে বলবে আপনার নাম লিনা লিনা ভয় আদমরা হয়ে বলবে জি ঘটনার দিন রাতে আপনি টেলিফোন করেছিলেন টেলিফোনে কি কি কথা হয়েছে আমাদেরকে দয়া করে বলুন কোনো পয়েন্ট বাদ দেবেন না ভালো কথা টেলিফোন কনভারসেশনের কোনো পর্যায়ে কি মিজান সাহেব বলেছিলেন যে মিসেস রুবা বাসায় আছেন ঘুমুচ্ছেন এই জাতীয় ঝামেলায় যাওয়া যাবেই না কাজেই লিনাকে আমার বলে দেওয়া উচিত যে রুবা বাসায় নেই হ্যালো মিজান ভাই আপনি চুপ করে আছেন কেন কিছু বলছেন না যে কি বলবো রুবা আপার সঙ্গে কি আপনার ঝগড়া হয়েছে হুম উনি যথারীতি বাড়ি ছেড়েও চলে গেছেন তাই না হ্যাঁ দেখলেন আমি কেমন চট করে ধরে ফেললাম প্রথম যখন আপনাকে টেলিফোন করলাম তখন আপনার গলা শুনেই বুঝে ফেলেছি যে আপনি সত্যি কথা বলছেন না এখন দয়া করে সত্যিটা বলুন ও রাগ করে সন্ধ্যার একটু আগেই বাসা ছেড়ে বেরিয়ে গেছে আমি খুব দুশ্চিন্তায় পড়েছি আরে শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করবেন না রুবা আপার মার বাসায় খোঁজ নিয়েছিলেন করেছিলাম ওখানে যায়নি তার ছোট বোনের বাসায় ওখানে ফোন করিনি আচ্ছা লিনা তুমি কিছু মনে করো না ইয়ে মানে না থাক বলুন না কি বলবেন ওর কি কোনো ইয়ে মানে ইয়ে কোনো ছেলের সঙ্গে ইদানিং লিনা খুব হাসছে মনে হলো দারুণ মজা পেয়েছে হাসি থামিয়ে বলল আচ্ছা মিজান ভাই বাড়ির বউদেরকে আপনারা এত হালকা ভাবেন কেন তুমি তোমার আপাকে কিছু বলো না যেন ও মনে কষ্ট পাবে কষ্ট তো অবশ্যই পাবে আমি কিছু বলবো না শুনুন মিজান ভাই আমি কিছুই বলবো না আপনি বোধ হয় উড়ো কথাবার্তা শুনেছেন শুনেই আপনার আক্কেল গুড়ুম হয়েছে উড়ো কথা কিছু আছে নাকি মনসুর সাহেবকে নিয়ে অনেকে গুজগাজ ফিসফাস করে ওই সব কিছু না ও আচ্ছা মনসুর সাহেবের টেলিফোন নাম্বার আছে তোমার কাছে হ্যাঁ আছে আপনি কি সেখানে টেলিফোন করবেন নাকি খবরদার না তুমি টেলিফোন নাম্বারটা দাও দিচ্ছি কিন্তু আপনি ভুলেও বলতে পারবেন না কোথেকে টেলিফোন নাম্বার পেয়েছেন আচ্ছা বলবো না লিনা টেলিফোন নাম্বার দিল আমি টেলিফোন নাম্বার লিখে রাখলাম যদিও টেলিফোন নাম্বার লিখে রাখার কোনো প্রয়োজন ছিল না এই নাম্বার আমি জানি টেলিফোন বইয়েই লেখা আছে যা করবার আট ঘাট বেঁধেই করতে হবে কোনো রকম ফাঁক ফোঁকর রাখা যাবে না থানায় টেলিফোন করে বলে রাখতে হবে যে রুবা বাসা ছেড়ে চলে গেছে ওসি সাহেব খুব একটা অবাক হবেন না কারণ এর আগেও কয়েকবার তাকে রুবার নিখোঁজ হওয়ার খবর দিয়েছি সবই হচ্ছে বড় পরিকল্পনার অংশ পরিকল্পনা নিখুঁত করার জন্য যা যা করণীয় আমি সবই করছি শ্বশুর বাড়িতেও একবার টেলিফোন করা দরকার আমার শাশুড়িকে জানানো দরকার যে রুবায় বাসায় নেই এবং রুবার সঙ্গে তার কোনো কথাও হয়নি অনেকবার টেলিফোন করেও আমি শ্বশুর বাড়ির লাইন পেলাম না রিং করলে এঙ্গেজ টোন আসে থানায় টেলিফোন করলাম সঙ্গে সঙ্গেই টেলিফোন ধরল রোবট ধরনের একটা গলা শোনা গেল আমি বললাম ওসি সাহেব আমি মিজান বলছি ও আচ্ছা আচ্ছা কি খবর কি খবর ওসি সাহেবের খুব আন্তরিক গলা শোনা গেল এই আন্তরিক গলা শোনার জন্য আমাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে আমার উদ্ভাবনী ক্ষমতার ব্যবহার করতে হয়েছে আমি এই অবস্থা অনেক পরিকল্পনা করেই তৈরি করেছি ওসি সাহেব হাসি হাসি গলা বললেন মিজান সাহেব বলুন খবর বলুন ভাবি কি আবারও রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ ওসি সাহেবের এই বিমল আনন্দের কারণ হচ্ছে এর আগে তিনবার আমি থানায় টেলিফোন করে রুবার গৃহত্যাগের খবর দিয়েছি একটা পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য এই খবর দেয়া যাতে পুলিশ যখন রুবার মৃত্যু নিয়ে ফাইনাল রিপোর্ট তৈরি করবে তখন সেই রিপোর্টে উল্লেখ থাকবে এই মহিলা প্রায় রাগারাগি করে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতেন প্রথমবার যখন রুবার বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার খবর দিলাম তখন ওসি সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন আপনার স্ত্রী চলে গেছেন চব্বিশ ঘন্টাও তো হয়নি চব্বিশ ঘন্টা পার না হলে মিসিং পার্সন হয় না ধৈর্য ধরুন আত্মীয় স্বজনের বাসায় খোঁজ করুন আমি অত্যন্ত অনুগত গলায় বলেছি জি আচ্ছা সকালের ভেতর খোঁজ না পেলে থানায় চলে আসব আমি সকালবেলা আবার থানায় গেলাম ওসি সাহেবকে বললাম আমার স্ত্রীকে পাওয়া গেছে ও সকাল আটটার সময় এসেছে ওসি সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন দেখলেন তো আমার কথা ফলে গেল এত অল্পতে অস্থির হওয়া ঠিক না আর অস্থির হব না আমি আপনার জন্য সামান্য একটা গিফট এনেছি আপনি কি নেবেন ওসি সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন কি গিফট আমি খবরের কাগজে মোড়া এক কার্টুন বেনসন অ্যান্ড হেজে জেগিয়ে দিয়ে বললাম আপনাকে গভীর রাতে টেলিফোন করেছি এই জন্য ওসি সাহেব খুশি খুশি গলায় কপট বিরক্তি মিশিয়ে বললেন পুলিশকে গভীর রাতে ফোন করবেন না তো কাকে বিরক্ত করবেন এই জাতীয় সমস্যা হলে টেলিফোন করবেন যত রাতই হোক করবেন কোনো সমস্যা নেই আমরা পুলিশে আছি কিসের জন্য 
দ্বিতীয় দফায় আমি আবার রুবার গৃহত্যাগের খবর দিলাম এবং যথারীতি পরদিন ভোরবেলায় খবর দিলাম যে আমার স্ত্রী ফিরে এসেছে এবারও এক কার্টুন সিগারেট নিয়ে গেল ওসি সাহেবের সঙ্গে খাতির হয়ে গেল ওসি সাহেব ধরে নিলেন আমি নির্বোধ ধরনের ভালো মানুষ গোছের একজন মানুষ যাকে তার স্ত্রী তেমন পছন্দ করে না বলে রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে যায় এ পর্যায়ে চার কার্টুন বেনসন অ্যান্ড হেজেস সিগারেট আমি ওসি সাহেবকে দিয়েছি এই চার কার্টুন সিগারেটের দাম পড়েছে দুই টাকা এই দুই টাকার বিনিময়ে আমি এখন যে উপকারটা পাবো তার নাম দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি স্ত্রী খুন হলে প্রথম সন্দেহ এসে পড়ে স্বামীর ওপর থানায় ওসি গোড়াতেই ধরে নেন স্বামী এই খুনটা করেছে আমার বেলা এটা হবে না ওসি রমনা থানা আমাকে খুনি ভেবে নিয়ে তদন্ত শুরু করবেন না তিনি ধরেই নেবেন আমি সাতেও নেই পাঁচেও নেই এমন একজন মানুষ আমাকে ঝামেলা থেকে রক্ষা করা তখন তার প্রথম কাজ হয়ে দাঁড়াবে আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলার মতো শব্দ করলাম ওসি সাহেব বললেন কি হলো আমি বললাম কিছুই না মনটা খুব খারাপ স্যার আমার একটা উপদেশ শুনুন ভাই স্ত্রীকে কম ভালোবাসেন যত কম ভালোবাসবেন ততই কম যন্ত্রণা পোহাতে হবে ভালোবেসেছেন কি মরেছেন সম্রাট শাহজাহানের দিকে তাকিয়ে দেখুন স্ত্রীকে ভালোবেসে কি বিপদে পড়েছে সব টাকা পয়সা খরচ করে তাজমহল বানাতে হলো আপনার যার নেচার আমার তো মনে হয় আপনিও তাজমহল টহল কিছু বানাবেন নিজাম সাহেব জি আজ আপনাকে অন্যদিনের চেয়েও মন মরা মনে হচ্ছে ব্যাপারটা কি বলুন তো ঝগড়া কি চূড়ান্ত রকমের হয়েছে নাকি জি না আজ ওর কাছে লেখা একটা চিঠি হঠাৎ ড্রয়ার থেকে পেয়ে মনটা খারাপ হয়েছে চিঠি কার চিঠি বাদ দিন না না বাদ দেব কেন আপনি আমার বন্ধু মানুষ আপনার একটা সমস্যা হলে আমি দেখব না কি পেয়েছেন বলুন প্রেমপত্র হ্যাঁ কে লিখেছে বাদ দিন নামটা বলুন খোঁজ নেব স্ট্রেট লাইন বানিয়ে ছেড়ে দেব ওর নাম মনসুর আমার ধারণা রুবা এখন ওর বাসাতেই আছে চোখ লজ্জায় খোঁজও নিতে পারছি না আপনাকে কোনো খোঁজ নিতে হবে না আপনি ডেলিকেট অবস্থায় পড়েছেন সেটা বুঝতে পারছি খোঁজ খবর আমি করব টেলিফোন নাম্বার আছে ওই লোকের থাকলে দিন এক্ষুনি পাত্তা লাগাচ্ছি তারপরেই আমি আপনাকে জানাব মন খারাপ করবেন না ভাই বি হ্যাপি লাইফে এরকম হয় আমি মনসুরের টেলিফোন নাম্বারটা দিয়ে দিলাম এখন বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করছি মনটা হালকা লাগছে অসময়ে বাইরে পাখি ডাকাডাকি করছে আমার কাজ অনেক সহজ হয়ে গেছে আমি এখন যা করব তা হলো ওফ পানির পিপাসা হচ্ছে তীব্র পানির পিপাসা পোলা খাবার জন্য এমনটা হচ্ছে পানির পিপাসার একটা ব্যাপার হচ্ছে এটা আস্তে আস্তে হয় না হঠাৎ পিপাসা পাওয়া শুরু হয় আমি ফ্রিজ খুলে পরপর দু গ্লাস পানি খেলাম বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে খানিকটা পানির ছিটাও দিলাম বাথরুমের বাইরে এসে সবে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম আর তখন সবার ঘরে ধাপ করে একটা শব্দ হল এর মানে কি কানে ভুল শুনছি ধাপ করে শব্দ হওয়ার কি আছে চেয়ার টানার শব্দ হচ্ছে কে যেন চেয়ার টানছে মেঝের ওপর চেয়ার টানার ক্যাচ ক্যাচ শব্দ কে চেয়ার টানবে আমি সবার ঘরে ঢুকে পড়লাম কোনো দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না ভয় পাওয়া যাবে না কিছুতেই না ভয় এমন এক বস্তু যে একবার ভয় পেলে তা ফুলে ফেঁপে বাড়তে থাকে আমি সবার ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই টেলিফোন বেজে উঠল আমি রিসিভার কানে তুলে বললাম হ্যালো আপনি নাকি তাকে না নিয়ে কোন বিয়েতে চলে গেছেন এই নিয়ে দুঃখ করছিলেন কাজে আপনি কোনো রকম দুশ্চিন্তা করবেন না আর শুনুন ভাই আমি ওই মনসুর বেটাকে আন্ডার অবজারভেশন রাখব লাইফ হেল করে দিব কোনো চিন্তা করবেন না আমি তার কথা শুনতে শুনতে নিজের অজান্তে হাটের দিকে তাকালাম এইটা আমি কি দেখছি রুবা শুয়ে নেই সে বসে আছে কুকুর যেমন থাবা গেড়ে বসে সেও ঠিক সেই রকম থাবা গেড়ে বসে আছে তবে তাকি আছে খোলা দরজার দিকে আমার দিকে না ব্যাপারটা এতই অস্বাভাবিক যে কিছুক্ষণের মধ্যে আমার মধ্যে কোনো পরিবর্তন হলো না আমি শুধু তাকিয়ে রইলাম 
एक समय दृश्य अस्वाभाविकत माथाय ढुकल जो झनझन एक शब्द हल देखी टेलिफोन रिसिभार आर हाथ पड़े गे रिसिभार शब्द आस हेलो 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 প্রিয়জনেরা আমি সাইফ আছি সাথে আর পড়ে শোনাচ্ছিলাম হুমায়ুন আহমেদ লিখিত যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ নিজ হাতে হত্যা করার কিছুক্ষণ পরেই জেগে উঠেছে মিজানের স্ত্রী রুবা এটা কি আসলেই রুবা নাকি অন্য কেউ এই সব প্রশ্নের উত্তর থাকছে পরবর্তী পার্টে যেটা অলরেডি চ্যানেলে আপলোড করা হয়েছে লিঙ্ক পেয়ে যাবেন ডিসক্রিপশন বক্সে এবং পিন কমেন্টে দ্বিতীয় ভিডিওতে চলে আসুন তাড়াতাড়ি গল্পের বাকি অংশ শোনানো যাক